కుల వర్ణాలకు మొత్తం కూడా అతీతులు అదే చెప్తున్నాను గానీ ఎవరైనా ఆయన ఒక మాట అనేస్తారేమో నీ వల్ల తాతీకి ఒక మాట వస్తుందేమో అన్న ఫీలింగ్ తోనే వద్దు అన్నారు తప్పితే ఆస్తి ఏంటి అంతస్తు ఏంటి కులం అట్లా దాని వల్ల కదా నాన్నగారు మొదట్లో తర్వాత నేను అదే మాట మీద ఉన్న అబ్బాయితో కలిసి మాట్లాడి మంచి ఫ్యామిలీ అని మధ్యవర్తుల ద్వారా తెలియడం ఎలమంచ శివాజీ గారు వాళ్ళ ఫ్యామిలీకి మా ఫ్యామిలీకి తెలిసిన వ్యక్తి అలాగే నాన్నగారు ఫ్రెండ్ గుంటూరులో కృష్ణమోహన్ గారని అనుకోకుండా వీళ్ళ ఫ్యామిలీకి తెలిసిన వ్యక్తి వాళ్ళ ద్వారా కనుక్కుంటే మిడిల్ క్లాస్ ఫ్యామిలీ కానీ కష్టపడి పైకి వచ్చారు అబ్బాయి మంచోడు తెలివైన వాడు అని అంటే ఇంకా ప్రొసీడ్ అయ్యారు అంటే మీ ప్రేమ ఆడపిల్ల అమ్మాయిలు ఎలా ఉంటారంటే వాళ్ళు ప్రేమించినా ఇంకోటి చేసిన స్టడీస్ పట్ల మనము చాలా జాగ్రత్తగా ఉండి చదువుకుంటారు అనమాట అబ్బాయిలతోనే అట్లా వచ్చి అనమాట ప్రేమలో పడ్డారంటే చదువుని పక్కన పెట్టేస్తారు అబ్బాయిలు ప్రేమ మాత్రమే చూసుకుంటారు మొదటి నుంచి టాపర్ చాలా చలాకి ఉంటారు చాలా ఇంటెలిజెంట్ అని విన్నాం అనమాట మీ గురించి ఇక ప్రత్యేకంగా అడగాల్సింది ఏం లేదు అయిపోయింది తను కూడా టాపర్ అయినా తను టాపర్ తను ఇంజనీరింగ్ ఆర్వీఆర్ అని చేసి గుంటూరులో చేశారండి బీటెక్ మెకానికల్ తర్వాత ఇక్కడికి వైజాగ్ ఎంబీఏ కని వచ్చారు స్టడీస్ వైజ్ కూడా క్రెడిట్ పేరెంట్స్కే ఇస్తానండి ఎందుకంటే మామూలుగా ఆడపిల్లలు ఇంట్లో విషయాలు చెప్తే చదువు లాపేసి ఇంట్లో పెట్టేస్తే ఆ ప్రాబ్లం క్లియర్ అయిపోతుంది అనుకుంటారు ఆ విషయం కూడా నాన్నగారు చెప్పారు మేము చదవ మేము ఆపాలనుకున్న చదువులు ఆపచ్చు కానీ మీ మీద నమ్మకం ఉంది మేము ఏదో డెసిషన్ తీసుకుందాక మీ చదువులు శుభ్రంగా చదువుకుంటారు ఎవరికైనా చదువు ఇంపార్టెన్స్ అని చెప్పేవారు తాతగారు సైతం అందుకని ఇంట్లో విషయం నేను పీజీ చదువుతున్నప్పుడు చెప్పినా కూడా చదువుకి ఎక్కడ ఆటంకం కలిగించలేదు అంటే వెళ్ళడం అనిపించేస్తే ఏదో అయిపోతుంది అలాంటి సిల్లి ఇష్యూస్ వెళ్ళకుండా ఆయన మాటలతోనే కన్విన్స్ చేయడానికి ట్రై చేశారు నా పట్టుదల చూసి ఒకసారి అబ్బాయిని కలిసి కన్విన్స్ అయ్యి మీ ప్రొసీడర్ అదేం లేదండి ఎందుకంటే వెంకన్న చౌదరి గారికి దాని మీద నమ్మకాలు ఉండవు అంటే వాలంటైన్స్ డే రోజే లవర్స్ డే ఆ రోజే ప్రేమించాలి మిగతా రోజుల్లో చేయకూడదా అని అలాంటి వాటికి ఇంపార్టెన్స్ గుర్తుందండి మార్చ్ ట్వంటీ సెకండ్ నేను చెప్పడం జరిగింది తనకి అనుకోకుండా మార్చ్ ట్వంటీ సెకండ్ టూ థౌజండ్ సారీ నైన్టీన్ ఫైవ్ అండి మీరే చెప్పారా ఫస్ట్ నేనే చెప్పాను అంటే అనుకోకుండా కాలేజీలో ఏదో ఫంక్షన్ అయింది ఫంక్షన్ అయినప్పుడు అనుకోకుండా బయటకు వచ్చిందండి అది మీరు ఎవరినే ఇష్టపడుతున్నారు అనుకుంటాము అని క్లాస్మేట్స్ ఎవరో ఏదని అంటే ఇంకా ఓకే రైట్ టైం అని చెప్పి వెంకన్న చౌదరి గారిని అని చెప్పాను తను టూ డేస్ టైం తీసుకున్నాడు చెప్పలేదు వెంటనే నాకు కూడా అంటే ప్రాక్టికల్ గా కొంచెం వెంకన్న చౌదరి గారు ప్రాక్టికల్ పర్సన్ నాకు అర్థమైంది Uh, we are from different caste. Me grandfather is a lot of people who have a lot of names. And uh, even uh, financial uh, is a lot of people who have a lot of names. If you look at the infatuation, you can see that you have a lot of names. You can say that in 2-3 days, you can say that you have a lot of names. I will stand on that word. I have a lot of names. 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 If you are the right person, they will proceed. సో అట్లా జరిగిపోయింది టూ డేస్ బాగా టెన్షన్ పెట్టారు అన్నాడు మిమ్మల్ని టెన్షన్ ఏం లేదండి చెప్తాను కదా కాన్ఫిడెంట్ ఒక అమ్మాయి ఇష్టపడినాక అబ్బాయి కాదు అంటే ఆ అమ్మాయి బాధ అబ్బాయిలు లైట్ తీసుకుంటారు ఒక అమ్మాయిని ప్రపోజ్ చేస్తారు అమ్మాయిని నో అంటే అయినా లైట్ తీసుకుని వెళ్ళిపోతుంటారు అరే కానీ అయినా కానీ అమ్మాయి ఇష్టపడిందంటే ఎన్నో రకాలుగా ఆలోచించగానే అమ్మాయిలు ఇష్టపడరు ఒక అబ్బాయిని ఇష్టపడుతున్నారంటే అన్ని రకాలుగా ఆలోచించే ఆ అబ్బాయిని ఇష్టపడతారు రైట్ పర్సన్ అనుకుంటేనే ఇష్టపడతారు అంటే అబ్బాయిల ఫీలింగ్ అలా ఉండదు కదా చూస్తారు ఓకే అనుకుంటే ఓకే లేదనుకుంటే లేదని బాయ్ బాయ్ చెప్పి వెళ్ళిపోతుంటారు కానీ ఒక అమ్మాయి అలా ఇష్టపడిన తర్వాత ఆ అబ్బాయి నుంచి నెగిటివ్ వాయిస్ వచ్చిందంటే మాత్రము ఆ అమ్మాయి చాలా హర్ట్ అవుతారు ఎందుకంటే నాకు రైట్ పర్సన్ అనుకున్న లైఫ్లో మిస్ అంటే నో చెప్పడానికి అసలు ఏమీ లేదు కదా అన్లెస్ అంటే ఆయన తనకి ఎవరైనా ఉంటే తప్పితే అది ఆల్రెడీ వన్ ఇయర్ కాలేజ్లో చూస్తూ ఉన్నాను అందరితో ఫ్రీగా మింగిల్ అవుతుంటారు తప్పితే అలాంటివి ఏం కనిపించలేదు సో సంహో కాన్ఫిడెన్స్ తోనే చెప్పాను బట్ ఆ టూ డేస్ టైం తీసుకున్నా నేను ఎక్స్పెక్ట్ చేయాలి మీరు అన్నట్టు ఏమి అనుకుంటే విషయం చెప్తాను ఎందుకంటే మీకన్నా మీ వారు బాగున్నారు రివర్స్ లా అంటారండి అందరూ మీ వారు బాగున్నారు మేడం 
నాకు అనిపించింది దట్స్ వే ఏమంటే అబ్బాయిలు ఎలా ఉంటారంటే అబ్బాయి అందంగా ఉంటే నాకన్నా అందంగా ఉండే అమ్మాయి కావాలా అని కోరుకుంటాడు అలా కలాలు కంటూ ఉంటాడు అనమాట అది అది న్యాచురల్ అనమాట ఎందుకంటే మీకన్నా మీ హస్బెండ్ బాగున్నారు కాబట్టి మీ హస్బెండ్ మిమ్మల్ని ఓకే అంటారు అని గ్యారంటీ అనేది అందుకు ఆ డౌట్ అడిగాను ఎలా చెప్పారని లేదండి నాకు అసలు ఆ డౌటే లేదు తనకన్నా నేనే బాగుంటాను ఎట్టి పరిస్థితులు ఒప్పుకుంటారు అనుకున్నాను అంతేనంటారా సరే మీతోనే ఎక్విపిస్తాం మేము నేనైతే సార్కి ఓటు వేస్తాం అనుకున్నాను నేను కానీ మీరు ఒప్పుకోవట్లేదు అలా సాగిపోయింది అయితే మీ అంత సవ్యంగా సాగిపోయింది